quý thính giả chúng ta cũng chỉ còn hai ngày nữa thôi là đến với lễ giáng sinh của năm 2010 chắc chắn là trong chúng ta ai cũng đã chuẩn bị cho mình và người thân những món quà của ngày lễ giáng sinh và chuẩn bị cho những buổi tiệc cuối năm cùng gia đình và bạn bè thật là vui vẻ hòa chung không khí giáng sinh thì hôm nay thu hương xin chia sẻ với quý thính giả một câu chuyện đọc mùa noel có tựa đề ý cao tình đẹp của tác giả Fulton Auler và dịch giả là Nguyễn Hiến Lê. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Ngày cô bé Joanne đẩy cửa bước vào tiệm của Pierre thì Pierre là con người cô độc nhất thành phố. Pierre đã được ông nội để lại cho một cửa tiệm bán đồ cổ. Trong cái tủ kính nhỏ xíu, anh chất đủ các thứ đồ kỳ cục. Vòng, mề đay đeo vào dây chuyền có từ thế kỷ trước, nhẫn vàng, hộp bạc, ngọc thạch hoặc ngà chạm trổ, tượng nhỏ bằng xứ. Buổi chiều mùa đông hôm đó, có một em gái đứng áp tráng vào tủ kính, Trố mắt ngó kỹ từng vật cổ lộ đó như muốn kiếm tìm một vật gì. Bỗng em ngẩng đầu lên, vẽ khoan khoái rồi đẩy cửa bước vào tiệm. Tiệm tối tăm mà còn bừa bãi hơn mặt tiền nữa. Có những ngăn tủ muốn sập vì chất quá nặng. Hộp đựng tư trang, súng lục cũ không dùng được nữa. Đồng hồ chuông đèn, còn trên sàn thì chất đóng, nào là giá để củi trong lò sưởi đờn mandolin và những đồ cũ kỹ khó mà phân loại được. Pia ngồi sau quầy, mặc dầu mới ngoài 30 tuổi mà tóc anh đã hoa râm, anh ngó cô bé. Em hỏi, thưa ông, con có thể coi chuỗi ngọc lam bày ở tủ kính được không ạ? À? Pia kéo tấm màn, lấy chuỗi ngọc ra đưa cho cô bé xem. Những viên ngọc lam chiếu rực rỡ trong bàn tay xanh xao của anh. Em bé đỡ lấy và thốt lên lời khen. Đẹp quá, xin ông gói lại cho thành một gói đẹp cho con nhé. Pierre lạnh lùng ngó em. Có ai sai em đi mua hả? Thứ không, con mua cho chị hai con. Chị đã nuôi nấng con từ khi má mất. Đây là lễ Noel đầu tiên, chị em con được ở gần nhau. Con muốn tặng chị một món quà đẹp. Pierre nghi ngờ hỏi. Thế em có bao nhiêu tiền? Em bé mở khăn tay ra và đổ lên bàn một nắm bạc xu Bảo Con đã đập con heo của con ra đấy Pierre ngó em vẽ trầm tư Rồi anh ý tứ cầm chuỗi ngọc lên Sợ em trông thấy giá tiền Nói thẳng cách nào cho em biết được đây Ánh mắt xanh đầy tin tưởng của em Gợi cho anh nhớ lại Vết thương lòng thời trước Quay lưng lại em Anh bảo Em đợi một chút nhé Rồi vừa lúi húi Làm một việc gì đó Anh vừa quay lại hỏi Em tên là gì Dạ thưa Joanne Khi quay lại thì trong tay anh đã cầm một gói nhỏ Bao bằng giấy lụa đỏ Và cột bằng một băng lụa màu xanh lá cây anh đưa cho em bé và bảo Này coi chừng, em đừng đánh rơi nhé Em dò em mỉm cười rạng rỡ, chạy vụt về nhà Anh nhìn theo một nỗi buồn mênh mông dâng trong lòng Em nhỏ đó và chủ Ngọc Lam khêu gợi lại Một vết thương lòng không bao giờ lành hẳn của anh Tóc em vàng như lúa chín, mắt em xanh như nước biển Mới mấy năm trước, anh đã yêu một thiếu nữ cũng có mớ tóc đó, cặp mắt đó Chủ Ngọc đã tính để tặng nàng Nhưng một chiếc cam nhông trượt bánh trên con đường trơn trượt trong một đêm mưa Đã làm tiêu tan ước mơ của anh Từ đó anh sống cô độc Ôn lại hoài, nỗi khổ tâm, anh ân cần lễ độ tiếp khách, 
Nhưng ngoài công việc ra, anh thấy đời sống trống rỗng vô nghĩa một cách khủng khiếp. Làm lì không giao thiệp với ai, anh ráng quên mà không quên được nỗi thất vọng như sương mù, cứ mỗi ngày mỗi dày đặc. Cặp bắt xanh của em Joanne đã gợi lên cho anh hình ảnh người yêu vào dịp lễ này. Khách hàng tới đông, ai cũng bộc lộ niềm vui làm cho anh càng thêm đau lòng. Khách qua đường bước vào tiệm, chuyện trò, sờ mó các món đồ, trả giá lăng xăng. Đêm Noel đã khuya rồi. Khi người khách cuối cùng bước ra, Pia thở phào nhẹ nhàng. Thôi, thế là cũng đã qua được một năm nay. Nhưng Pia đã lầm. Thình lình, cửa mở ra, một thiếu nữ xông vào. Anh thấy nhói ở tim. Thiếu nữ có vẻ mặt quen quen, nhưng anh không nhớ rõ là đã gặp ở đâu hồi nào. Tóc cô vàng hoe, mắt xanh thăm thẳm. Cô im lặng lấy trong túi sách ra một gói nhỏ bao vội vàng, một thứ giấy lụa đỏ, lại có cả băng lụa màu xanh lá cây đã mở ra rồi. Và những viên ngọc lam chiếu rực rỡ trên bàn. Chiếc chủ ngọc lam này có phải là của tiệm ông hay không? Pia ngước mắt nhìn cô nhẹ nhàng trả lời. Phải. Cô gái hỏi, phải ngọc thật không? Nhất định rồi, không phải thứ ngọc quý nhất. Nhưng đó là ngọc thật đó Thế ông có nhớ là đã bán cho ai không? Tôi đã bán cho một em bé tên là Joanne Em mua để tặng quà Noel cho chị hai của em Vậy giá bao nhiêu vậy? Pia nghi mặt đáp Tôi không khi nào nói giá tiền khách hàng đã trả cho tôi Cô gái nói Em Joanne chỉ có một ít đồng tiền tiêu vặt làm sao mà em có thể đủ tiền để mua chuỗi ngọc này? Trong lúc đó thì Pia vút kỹ lại tờ giấy lụa, gói lại chuỗi ngọc. Anh bảo, em đã trả đắt hơn hết thảy tất cả các người khác. Có bao nhiêu tiền em đã đưa cho tôi hết. Thinh. Cửa hàng bỗng tĩnh mịch lạ thường Chiếc chuông từ một giáo đường ở gần đó bắt đầu đổ Văng vẳng đưa lại Cái gói nhỏ đặt lên trên bàn Vẽ thắc mắc dò hỏi trong cặp mắt của người thiếu nữ Và cảm giác hồi sinh, kỳ dị, dồn dọc dâng lên trong lòng của Pierre Tất cả những điều đó đều là do tình yêu của một em nhỏ Cô gái hỏi nhỏ nhưng sao ông lại làm như vậy? Pierre vừa đưa gói nhỏ đó cho cô vừa trả lời Hôm nay là ngày Noel Tôi bất hạnh không có ai để tặng quà Cô cho phép tôi đưa cô về nhà Và chúc cô một lễ Noel vui vẻ với gia đình nhé Thế là trong tiếng chuông đổ hồi Giữa một đám đông vui vẻ Pierre và một thiếu nữ mà anh chưa biết tên đã cùng nhau bước qua một ngày mới đem lại nguồn hy vọng tràn trề trong lòng mọi người thưa quý thính giả Vừa rồi là câu chuyện mùa Noel có tựa đề Ý cao tình đẹp của tác giả Fulton Auler do dịch giả Nguyễn Hiến Lê chuyển sang tiếng Việt. Thu Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình.